நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு தந்தை தன்னோட குழந்தைங்களை கார்லேயே விட்டுட்டு வேலைக்கு போயிடுறாரு மறந்துடுறாரு திரும்ப வந்து பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ராக்லாண்ட் அப்படின்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தான் ஜுவான் ரோட்ரிக்ஸ் இவருடைய மனைவி மரிசா இவங்களுக்கு லூனா ஃபீனிக்ஸ்னு ஒரு வயதுடைய இரட்டை குழந்தைகள் உட்பட மொத்தம் ஐந்து குழந்தைகள் ஜுவான் ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் மரிசா இரண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிற காரணத்தினால குழந்தைங்களை ஸ்கூல்லேயோ டே கேர் பிளேஸ்லேயோ விட்டுட்டு போகிறது தான் வழக்கம் அப்படி வழக்கமான ஒரு நாள் தான் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையில் ஜுவான் ரோட்ரிக்ஸ் அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு வயது இரட்டை குழந்தைங்களை காரோட பேக் சீட்டில் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக கிளம்பி போகிறாரு அவங்கள டே கேர் பிளேஸில் விட்டுட்டு அவர் வேலைக்கு போகணும் இதுதான் அவங்களோட பிளான் ஆனால் அந்த குழந்தைங்களை ஜுவான் அவர்கள் டே கேர் பிளேஸில் இறக்கி விடலை நேராக வேலைக்கு போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிருக்காரு காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்றதே மறந்துட்டு எப்பவும் போல கிளம்பி வேலைக்கு போயிட்டாரு காலையில் எட்டு மணி அளவில் எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போனவர் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு சரியாக எட்டு மணி நேரம் கழித்து நான்கு மணி அளவில் திரும்ப கிளம்பும் போது தான் காரை வந்து பார்க்கும்போது காரில் குழந்தைங்க இருந்தது அவருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி உண்டு பண்ணியிருக்கு அந்த இரண்டு குழந்தைகளுமே இறந்த நிலையில் தான் இருந்திருக்காங்க சம்பவத்தை உணர்ந்த ஜுவான் அவர்கள் அதன் பிறகு போலீஸாருக்கு தகவல் கொடுத்துருக்காரு கதறி அழுதிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தானே என்னுடைய குழந்தைங்களை கொண்டுட்டேன்னு ரொம்பவே அழுதிருக்காரு போலீஸார் அவரை கைது பண்ணி கோர்ட்டில் ஆஜர் பண்ணியிருக்காங்க ஜுவான் ரோட்ரிக்ஸ் அவர்களுக்கு அந்த ஊர் சட்டப்படி ஹோமிசைட் சார்ஜ் நான்கு வருட சிறை தண்டனையும் மேன்ஸ் லெட்டர் சார்ஜ்னு ஒரு பதினைந்து வருட சிறை தண்டனையும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் அவருக்கு ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டாலர் வந்து அபராதம் விதிச்சிருக்காங்க அதில் ஐம்பதாயிரம் டாலர் சனிக்கிழமை அவர் கட்டிட்டு தான் இப்போதைக்கு வெளியில் வந்திருக்காரு இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஜுவான் அவர்கள் வெளியே வந்தோடனே அவருடைய மனைவி அவரை கட்டி தழுவி அழுதிருக்காங்க அதன் பிறகு பேசிய மரிசா அவர்கள் இதை என்னால் சுத்தமாக நம்பவே முடியல இது ஒரு ஹார்பிக் ஆக்சிடென்ட் அதாவது பயங்கரமான ஒரு விபத்தாக தான் அவங்க குறிப்பிட்டு இந்த தவறுக்கு அவரே அவரை மன்னிச்சுக்க மாட்டார் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் மிகச்சிறந்த தந்தையும் கூட குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னும் அவர் மேலே எனக்கு லவ் இருக்கு அப்படின்றதையும் உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைங்களை துன்புறுத்துகிற மாதிரி ஜுவான் அவர்கள் நடந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைன்னும் இந்த இழப்பிலிருந்து மீள்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க போலீஸ் விசாரணையில் ஜுவான் அவர்கள் சொல்லும்போது குழந்தைங்களை டே கேர் பிளேஸில் இறக்கி விட்டுட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அந்த நினப்பில் தான் நான் நேராக போயிட்டேன் குழந்தைங்க காரில் இருக்காங்கன்றதே எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லைன்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு அது எப்படிப்பா பெத்த குழந்தைங்க காரில் இருக்கிறது கூட ஒரு மனுஷனுக்கு மறந்து போகும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆனால் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலே அதாங்க நடந்திருக்கு அவர் அந்த குழந்தைங்களை கொல்லணுன்னோ இல்லை அந்த குழந்தைங்களை விட்டுட்டு ஒரு <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அமெரிக்காவில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி நாற்பது குழந்தைங்க இந்த மாதிரி இறந்து போயிருக்கதா ஒரு ஆய்வறிக்கை இருக்குதுன்னு ஒரு டாக்டர் டைமண்ட் அப்படின்றவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு மேலும் அவர் சொல்கிறப்ப பெரும்பாலான கேசஸில் இதே மாதிரி வியாழக்கிழமை அல்லது வெள்ளிக்கிழமை தான் குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்க அதுவும் அதிகமான குழந்தைகள் ஜூன் மாதத்தில் தான் இறந்திருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இதற்கான மிக முக்கியமான காரணமாக அந்த டாக்டர் குறிப்பிடுற விஷயம் மெமரி லேப்ஸ் ஞாபக மறதி இதை முழுக்க முழுக்க மறதின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது நம்ம புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகிறோம்னா அந்த பாதையில் போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இந்த பக்கம் போய் திரும்பணும் அந்த பக்கம் போய் திரும்பணும்னு கான்சியஸாக அந்த ரோடோட கவனத்தில் போயிட்டு இருப்பான் ஆனால் அதுவே தினமும் போய் போய் பழகிருச்சுன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் நீங்கள் ஒரே இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டு ஒரே ரூட்டில் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஆஃபீஸில் இருந்து கிளம்புனோடனே வீட்டுக்கு ஒரு டூ வீலர்லேயோ கார்லேயோ போகிறீங்கன்னா நம்ம இந்த பக்கம் போய் இந்த பக்கம் திரும்பணும் அப்படின்றத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது அணிச்சே செயல் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அந்த பாதையில் போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் போகிற வழியில் நம்ம ஒரு கடையில் இறங்கி இந்த ஜாமானை வாங்கிட்டு போகணுன்னு நினச்சிட்டு கிளம்பி இருந்தாலும் ஆஃபீஸ்லேருந்து வண்டியில் ஏறி உட்காந்தோன்னே நேராக வீட்டில் தான் வந்து வண்டி நிற்கும் வீட்டுக்கு வந்து கதவை திறக்கும் போது தான் ஆஹா கடைக்கு போகணுன்னு நினச்சோமே மறந்துட்டோமே அப்படின்ற ஞாபகம் வரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் அமெரிக்காவில் பல பேரோட வாழ்க்கையில் நடந்து பல பேரோட குழந்தைங்க இறந்து போயிட்டுருக்காங்க மேலும் அந்த டாக்டர் என்ன சொல்கிறான்னா இன்னும் ஒரு சில கேசஸில் பெற்றோர்கள் திரும்ப காரை எடுத்துட்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட வேண்டிய இடத்துக்கு அந்த டே கேர் பிளேஸ்லேயோ இல்லையோ ஸ்கூல்லேயோ போய் நின்று
இருக்கிறாரு அப்படின்றது அவருடைய மிகப்பெரிய பெருந்தன்மைனே சொல்லலாம் ஆனா இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்க நீதிமன்றம் என்ன முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன